доброго, доброго пятничного утречка, ребята. Сегодня пятница. По времени, кстати, вот то, что я вчера сказал, что сюрприз сделаю. Сейчас где-то без 10.6. Ребята, без 10.6. Я не знаю, видно, не видно. Там тучки немножко скрылись. Я немножко поменял систему съемки рассвета. Сейчас. Кстати, как вам сегодняшний рассвет? Я еще не знаю, как рассвет, но я вас спрашиваю, как вам сегодняшний рассвет. Потому что он в данный момент. То, что видео, которое вы видите, оно еще сейчас, прям сейчас снимается. Я решил ускорить, чтобы раньше выйти на пробежку. Это практически час сэкономило времени. Представляете, целый час в 24 часах. Представляете, что можно сделать за этот дополнительный час. Это супер, супер, супер. Это классно, невероятно, просто здорово. Чем вы сейчас занимаетесь? Хотя тут смысла спрашивать нет, кто-то проснулся, кто-то еще спит. Кто-то уже бегает, да, кто-то прыгает, не знаю. Машины, блин, куда они рвутся в такую рань? Сегодня суперская тема, суперская тема. Я сегодня совсем немножечко побегаю, совсем немножечко, ну где-то 2 километра. И там на тренажерах тоже совсем немножечко. Другую мышц, пускай мышцы мои немножко совсем расслабятся, отдохнут, чтобы не было э, перенапряжения, скажем так, да. И сегодня будет потрясная тема, просто она вас потрясет. Я вам открою кучу законов, кучу секретов. И эта тема называться будет Сила вашей мечты, друзья. Сила вашей мечты. От чего это зависит? От чего зависит сила вашей мечты? И вот об этом мы сегодня поговорим. Чем максимальная мечта сильнее, тем мы увереннее в своих целях. Поэтому, ребята, не переключайте. Сейчас я побегу, побегу. Позанимаюсь, позанимаюсь. И сразу к вам вернусь. Погнали! Ну вот, супер состояние, мега классное, мега здорово. Я сразу сюда иду, да, помните, да? Несколько дней назад меня тут штурмовал ливень. Такой потоком, потоком просто, если вот <coughs> представить, на каком уровне был этот ливень, это вот просто приблизительно вот метр от себя разместите душ в высоту и включите его на полную мощность, чтобы он сверху на вас лил. Вот приблизительно где-то так. Вот. Смотрите, красота какая, да? О, сегодня тоже сделаем легенький душик. Я уже вижу, что есть роса. Такая роса глубокая, да? Давайте мы сейчас вот на росу с вами посмотрим, да? Сегодня такая природная, да? Природная красота, смотрите. Ну чем не красиво, а? Смотрите. Смотрите, какая. Как ощущения ваши? Как впечатление? Сейчас вот, кстати, даже по времени где-то <coughs> начало седьмого. Минуток, может, 20, где-то так. Где-то 20, да. Супер. Сейчас мы с вами проведем мега ритуальный ритуал. Ну, как всегда. Вот пойду вот сюда, вот смотрите, смотрите. Я тут еще не был, да? Смотрите. Мы тут еще не были сами. Вот сюда мы сейчас и пойдем. Здесь такие листины мокренькие такие, да? Помочь им ножки немножко. Немножко сейчас давайте сделаем душик. Душик сделаем легенький. Давайте сами. Здорово, здорово. Класс. Сейчас сделаем. О, смотрите, сейчас мы просто вообще. Так, а тут походу прохода нету. Тут все, короче, все, короче, тут нет прохода. Но мы-то с вами Сусанины, правильно? Мы найдем проход везде. Мы найдем проход с вами везде.
Ну давайте я пока буду вот ходить по этим зарослям, да. Расскажу вам немножечко про дневник успеха. Про дневник успеха вам немножечко расскажу. Для чего он вообще нужен? Смотрите, мы как часто мы себя хвалим. Вот задайте себе вопрос, да? Как часто мы себя хвалим? Насколько часто это происходит? Мы же себя практически не хвалим, да? Насколько мы классные, насколько мы хорошие. Не хвалим. Так. Тут уже вообще негде пройти. Вот. Так вот этот дневник успеха, дневник успеха, и нужен для того, чтобы чтобы мы начали дополнительно дополнительно верить в себя дополнительно верить в свои силы смотрите какая гуща какая чаще да смотрите Давайте я вам покажу вот так вот это будет еще круче супер да смотрите не видно как говорится низги ну в плане того что там тропы все же пришли привыкли по тропинкам да это проще но когда ты идешь вот таким вот способом вот допустим как я сейчас да у тебя дополнительно дополнительно ты обучаешься у тебя набирается опыт потому что ты выходишь из зоны комфорта да ты вышел из зоны комфорта потому что ну вот я иду смотрите вот тут вот иду вот вот я иду да вот смотрите здесь вот Тут, ну как тут идти? Вот, видите? Но, как говорится, есть путь всегда. Есть путь всегда, ты можешь найти выход. То есть даже с любой ситуации, да, как ты говорил, что даже если <coughs> лягушка попала в рот в ца... к цапле, у нее есть два выхода. Ну, первое это через рот, да, куда она, как она попала. Ну, а второе, я думаю, вы сами догадываетесь да о хорошо супер прям на спину класс 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 потрясно так тут а, хорошо. А, ну видите да тут какие заросли за зарослевые такие совсем уже тут не пройти не проехать не пройти не проехать так да, тут вообще, вообще, вообще Вот все Все, мы приплыли Пойдем вот этим путем, да? Вот этим путем пойдем мы сейчас Я думаю, что мы Я даже не думаю, я знаю Что мы сейчас Выйдем Из этой чащи Ух, хорошо Как классно Когда Прошел дождь, когда прошел дождь, и ты так вдохновляешься вот этими вот каплями росы, вот этими каплями росы, ты получаешь вот этого максимальный, максимальный заряд. Даже не надо, даже не надо ничего делать дополнительно. Вот. Идем мы под гуще. Совсем низко, да, совсем низко. Почти на корточках. Так. Отлично, супер. Класс такое вот путешествие, да. Ты ну, в голове ты знаешь, что здесь это выход есть, да. Ну, ты знаешь, что ты знаешь, что ты идешь. И там есть выход. Но ты его не видишь. Да, вот как с позавчерашним или когда там рассвет я снимал, ты не видишь этот выход. Но он есть. То есть ты не видишь это солнце, да? Но оно есть, понимаете? Оно есть. Ну, оно за тучами. Так и здесь. Я сейчас не вижу. Не вижу выхода. Вот тут. Черничка, если хотите, да. Все, что хотите. Выхода не вижу. Но он есть, ребята, он есть. И я знаю, что я буквально в ближайшую, да? Блин, я вот 
Иду снимаю вам тут. В ближайшее время на него выйду, да? Вот, я куда-то уже выхожу. Куда-то уже выхожу. Во, смотрите, потрясно. Немножко попутешествовали, да? Попутешествовали. И получили дополнительный опыт. Дополнительный опыт получили. Получили дополнительный заряд. Немножко вдохновились, правильно? Вдохновились немножко так вот. Потому что вот э, ощущение, когда ты вот ты сделал это, да? Вот это вот и есть дневник успеха, понимаете? То есть ты вышел наружу, допустим, как сейчас мы, да? Но мы вышли на волю, скажем так, среди вот этих густых зарослей. И мы сразу видим, мы сразу видим, где мы займемся, да? Смотрите, я тут еще не был. Я тут еще не был, не знаю, где даже вышел. И мы, ну, не прямо здесь, я думаю. Ну, а где-нибудь, 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 где-нибудь. Давайте вот здесь, прямо здесь, да, давайте отключаемся. Отключаем, кто, кстати, не знает, да? Это ритуал, это мегаский ритуал, на 30 секунд он позволяет чувствовать себя в настоящем, отключая прошлое и будущее, что мы сейчас и сделаем. Вот. И в течение 10-20 секунд должна у вас появиться ощущение мега радости, э, ощущение счастья, ощущение переполнения. Вот это должно появиться в ближайшие несколько секунд. Если он не появился, значит что-то делаем не так, значит пробуем дальше отключаться. Пока оно не появится, оно должно, такое вот чувство единицы должно появиться. Со всем окружающим миром, посмотрите, как классно, как здоровски, когда так рано, да? Давайте мы сейчас вот птички поют, все. Сейчас мы это внедримся, послушаем, как они поют. И максимально себя здесь и сейчас почувствуем, максимально настоящим. Поехали. Супер, супер. Главное, ребята, главное, если вам вдруг позже приходит вот это вот состояние отключения от настоящего и а то, точнее, от будущего и прошлого, чувствовать себя настоящим, если это вдруг позднее приходит, просто добавляйте это время, и все, ничего страшного. Если, допустим, пришло чуть там на 10, 15, 20 секунд позже, значит, просто добавляйте к этому состоянию, потому что, ну, в принципе, больше, чем полминуты в испытывать состояние очень сложно для вот радости гармонии и так далее то есть ну оно так знаете волной приходит как вот приливы отливы так волной нашло и потом нашло и то есть можно импульсами такими импульсами так вот ребята начинаем суперскую тему начинаем суперскую тему я вот прям туда пойду это наша с вами мечта ребята наша с вами мечта кто знает наш канал так даже так называется почему именно мечта почему именно нужно мечтать в чем это э, в чем вообще смысл <coughs> мечта сама по себе кто не знает вообще что такое мечта это э, желание желание что-то иметь Сильное желание что-то иметь, поддерживающее эмоциональными всплесками. Ну, это вот я так вот объясняю. Это мое такое вот лично мое объяснение, что такое мечта. И сила мечты, сила мечты зависит от нашей с вами веры, от нашей с вами уверенности от нашего с вами опыта, от наших с вами знаний. 
насколько мы знаем, насколько мы верим, что мы это можем сделать. То есть, если, допустим, посмотреть на мои прошлые видео, все вот эти вот альфа-состояния, приближения, ускорения, то мы очень можем все это связать, потому что вера, непоколебимая вера в мечту свою, в мечту свою, над которой рядышком стоит, рядышком стоит дата, да, так вот непоколебимая вера и знания. Вот мы верим и мы знаем, вот как вот про солнце, да, что туча, а за тучами есть солнце. Мы знаем, что там есть солнце, да. Так и здесь. Если деньги в кошельке, мы начинаем уже знать, что у нас есть деньги. И этим самым мы даем энергию, выделяем энергию для денег. Если мы начинаем знать, что мы успешный человек, постоянно себе это твердя, да, вот в дневник успеха, кстати, очень сильно нам поможет, если мы будем записывать непосредственно каждый даже мелочные просто мелочные там прошлась по дождю там чувствуя себя классно да допустим вот ну вот такие вот маленькие такие шашки маленькие успешные шашки или там э, там сделал допустим то что э, долго не мог сделать все откладывал откладывал и наконец-то ты это сделал да или же там э, да любое, просто встал на полчаса раньше. Успех, успех. Запиши это, запиши это. Это будет супер здорово. Это максимально, ну, это приблизит тебя к твоей мечте. Это сделает твою мечту максимально близкой в, в, плане, в плане ожидания, в плане веры, в плане непоколебимости и в плане знания. Знания, что это все произойдет в ближайшем будущем, в максимально ближайшем будущем. Вот. Мечта э, ⁇ это, скажем так, фундамент, фундамент всего, всего, что нас окружает, сделанное э, руками человека. Это фундамент э, любых объектов, любых предметов, вообще всего, всего, что нас окружает, то, что сделано было руками человека. Это все... Э, Создано мечтателями, представляете? Создано мечтателями. Они мечтали, они, они горели, они там ночами, не знаю, не спали, может, или спали и видели это все, как это все произойдет, как они максимально начнут себя уже э, воплощать свои цели, свои мечты в реальность. Они это представляли, они жили этим, они просто горели этим, и поэтому они, ну, кто-то их даже вот безумцами там считал, да, и поэтому... Они это сделали, понимаете? Они это сделали. Все, что нас окружает, это, ну, я не считаю, вот тут лес, да, по которому мы ходим. Но вот, все, что нас окружает, это результат, результат дел, великих дел, мечтателей, безумцев, вот, в которых, которых, в которых никто в свое время не верил, понимаете? Но это так. Они добились своих целей, несмотря ни на что. Несмотря на окружение, которое их там, естественно, отталкивало назад, допустим, да. Несмотря ни на что. Насколько сильной должна быть мечта, ребята. Насколько сильной должна быть ваша мечта, ваша цель, чтобы вы начали двигаться, что-то делать небольшими шажками. Соответственно, записывать каждый свой успешек маленький, малюсенький даже, если он там, да, успешек. Я даже так его называю. Насколько сильная должна ваша быть мечта, ребят? Закройте глаза, поднимите их вверх, сплетите, да, здесь. И представьте квартиру, идеальную квартиру, как она выглядит, в которой вы живете. Вы не представляете даты, да? Вы просто начните включать максимальное свое воображение. Как выглядят комнаты, да? Как выглядит интерьер? Насколько она обширна, насколько она большая? Может, вообще не квартира, может, это частный дом какой-то. Максимально, максимально, огромный, огромный. Не мелочитесь, не надо мелочиться. Просто отключите свой рептильный мозг, ну, это грубо, конечно, рептильный, ну, название такое, тут уже ничего не поделаешь, вот, отключите вот эти вот 
предположения свои, которые э, рептильный мозг дает команду не о кортексу, что типа не рыпайся, это невозможно, э, потому что и начинает куча отговора, куча причин находить, почему это невозможно, да? Пойдем сюда. О, красота какая, да? О, красота. Вот. Он вас отговаривать в любом случае будет. И вы заметьте, просто гоните, гоните проще. У него вот столько... Попытайтесь вот именно здесь и сейчас, во время вот этого вот воображения, почему нужна практика, ощущение здесь и сейчас, ощущение настоящего, оно позволяет нам концентрировать, вот зубы другой рукой почистить. Кстати, недавно ел другой рукой, ну как ел там, немного оставалось, думаю, дай-ка я зажгу. И, короче, ребята, просто все, останавливается время, такое ощущение, что ты находишься, ну, начинаешь осознавать, Своим сознанием, что ты находишься здесь и сейчас, вот в прямом смысле этого слова. Здесь и сейчас, настоящее, максимально настоящее. Я где-то слышал, видел, давно было, ученые установили, что мы можем в настоящем находиться, ну, тоже такими импульсами. Мы не можем постоянно себя чувствовать, да, импульсами. И вот эти вот, они короткие, то есть ты каждые там 2-3 секунды можешь их ощущать, но они длятся тоже пару секунд, то есть не больше. Вот эти вот ощущения здесь и сейчас, они длятся пару секунд. Но этого достаточно, потому что оно как бы постоянно начинает, постоянно начинает э, циркулировать вот, в таком вот цикле. Постоянное ощущение. Вот. Так вот, мечта. Закройте глаза и представьте дополнительно, вот кроме вот этого дома, да, какой жизнью, кто вы, да? Кто вы, как вы выглядите в зеркало? Представьте себя, вот вы стоите напротив зеркала, закройте глаза, да? Сведите их точки максимально ярко. Как вы выглядите, представьте. Представьте, на каком транспорте вы ездите. Что за транспорт, на котором вы ездите? Это велосипед, да? Там троллейбус, автобус. Или это машина там какая-то там, бушная, может, может новая. Но мы же, когда мы мечтаем, мы всегда представляем самое лучшее, да? Может, это вертолет, может, это самолет, может, это яхта. Это все виды транспорта, ребята, это виды транспорта. Понимаете? Заметили, что вы даже не могли подумать, что вот яхта... Э -э и вот когда я это сказал, что это вид транспорта, мы расширились. Расширились наше сознание, наш мозг расширился, что да... И самолет, и даже космический корабль – это виды транспорта. Вот. Так на чем вы хотите, на каком транспорте хотите ездить? Ездить, может быть, не ездить, да? Перемещаться. Сколько денег хотите иметь? Точнее, ну, не сколько конкретно денег, да? Можно цифру представить, но то, что касается денег, это отдельная тема. Вот, и представлять э, цифры, цифры представлять их, э, нужно конкретно, конкретно нужно их уметь представлять. Вот. Но мы можем представить, что мы можем иметь, то есть любой, любая вещь, допустим, хорошо, э, может быть это вилла. Может быть, это вилла на берегу моря? Ага, как вам? А может, это какой-то красивейший дом на Бали? Понимаете, о чем я говорю? Представьте, максимально представьте, максимально представьте, и вы выбросите импульс во Вселенную, выбросите этот импульс, потому что вы будете представлять ощущение счастья, ощущение радости, когда вы это будете иметь. То есть вы, вы, понимаете, вы не саму виллу, вы вот представили, да, квартиру представили, но смысл заключается в том, чтобы конкретно вообразить, точнее, конкретно ощутить, ощутить э, свою реакцию, то есть, э, э, за, как бы так, э, чтобы она застыла, да, э, понять свою реакцию именно конкретно, понять ее вот эту вот 
благодаря которой, точнее, благодаря вот этим вещам, которые мы представляем, вот эти вот ощущения, мы их должны максимально, максимально прочувствовать. Именно конкретно эти ощущения придадут вам силы и приблизят ваши мечты и цели. Конкретно эти ощущения счастья, вот эти ощущения, которые вы будете испытывать, когда у вас это уже будет в воображении вашем. И чем сильнее вы будете это представлять, чем сильнее, чем четче, чем насыщеннее, чем детальнее вы это представите, свою идеальную жизнь, свою, свой идеальный день полчаса, час, выделите на это себе время, чтобы это представить. И чем вот это вы детальнее, четче, ярче, сочнее и дольше будете представлять, особенно когда здесь глаза съедены, для кого-то это сложно, просто закройте глаза, поднимите чуть вверх и все, и поехали. Это альфа-состояние, у нас было целое видео про это состояние, там это все описывал подробно, если хотите, там на пару видео спуститесь, посмотрите. И чем вот это вот сильнее будет, тем быстрее это придет в вашу жизнь. А как? А это, это уже вопрос не наш, ребята. Как это придет? Потому что это вопрос уже а, нашего <coughs> мозга. Вот. Если технически смотреть, да. Ну вот и тут вот я сейчас хочу порассуждать. Рептильный мозг, да. Рептильный мозг, он нас всегда ограничивает. Вот, всегда ограничивает, а, оберегает от на нового, да, вот, допустим, вещи, которые ты никогда не, сдел, не делал. Но если ты хочешь э, что-то иметь, что ты никогда не имел, соответственно, ты должен что-то делать, что никогда не делал. Поэтому даже если ты это не умеешь делать, тебе нужно научиться это делать. Это же просто. Это просто сделать шаг на пути к своему страху. Вы представляете? Сделать шаг на пути к своей цели, на пути к своей мечте. Маленький шаг на пути к своему успеху. Это же, это же супер успех. Сделать то, что ты никогда не делал, это суперский успех. Потому что для, для, у тебя это будет гордость за себя, что да, я смог, да, я это сделал. Ты возвышишься над собой, прям так вот возвышишься, потому что запишешь это. И вообще будет потрясно. И вот так вот каждая мелочная вещь, которую... Э, такой выход из зоны комфорта такой легенький пускай начни с легенького не надо сразу там в яму падать или там на горы мега мега взбираться там да я полез нет маленькими шажками ребята успех всегда приходит маленькими шажками и двигаемся мы к нему маленькими шажками маленькими шажками на пути к великому будущему к великому успеху к великим свершениям Посмотрите, видите, вот, как работает мечта. Вот про простой пример, как работает мечта, да? Видите? Все это в чем-то воображении было. Все это когда-то кто-то горел этим. И, соответственно, все это перенеслось на бумагу. В любом случае, это проекты, может быть, ну, на компьютере там. Но это все было осуществлено благодаря материализации воображения, материализации наших э, желаний, наших мечтаний, которые, соответственно, материализуются через трансформацию в цели, то есть становятся целью, а потом материализуются. Любое наше воображение, любая наша мечта, любое наше желание материализуется через цель, в которой начинает появляться дата. Вот. И таким образом наш мозг видит, что нам это надо и начинает это приближать. Именно не неокортекс а после того, как мы наши установки, которые находятся в рептильном мозге, после того, как мы их начнем менять, точнее, мы уже начали их менять, да, вот, мы уже на пути к максимальной замене их, они начинаются уже... Я вот очень часто сейчас в последнее время замечаю, когда человек начинает думать ограничениями. Вы представляете, вот я вот общаюсь с любым человеком, с кем бы не общался, да, и как только он начинает думать ограничениями, то есть он выдает фразу, которая ограничивает его возможности. Представляете, фразу, которая ограничивает его рост, которая ограничивает его успех, вот, 
э, его будущее. И это очень важно, э, потому что этот рептильный мозг, он настолько противный, он, ну, как противный, ну, у него, у него очень хорошая, хорошая, конечно же, э, общая базовая такая тенденция защищать нас, то есть сохранять нам жизнь во что бы то ни стало. Вот. Но также он защищает нас от всего нового, потому что все новое это неизведанно, это может быть какая-то мнимая опасность. И вот эта вот мнимая опасность, она непосредственно вырабатывается у нас с детства. Если фактически страх, если фактически страх там перед опасностью, да, там на краю пропасти там, либо еще что-то, да. Вот. Это можно, можно приравнять к, к работе, то есть не приравнять, а э, признать, да, признать правильностью работы нашего э, рептильного, рептильной части мозга. То мнимую, мнимую часть как бы сложно, сложно признать, потому что она мнимая, мы, это, мы в основном это представляем. То есть непосредственно не, это не у нас есть, а мы просто это представляем, что это могло бы быть, э, что... Мы могли просто, э, ну, легкий страх, вот именно легкий страх, вот это вот, может быть, не легкий страх, а мнимая опасность, потому что э, этого, ну, оно не, предос... э, не представляет опасности нашей жизни, понимаете? Оно не представляет никакой опасности нашей жизни. Э, оно представляет э, для нашего рептильного мозга опасность. Но он путает опасность мнимую с фактической. Благодаря вот этим вот в детстве, когда нас ограничивали, постоянно ограничивали, вот. Постоянно нам твердили, что это нельзя, то нельзя, не лезь туда, не делай так, не делай так. Вот. И вот это вот началось появляться страх перед новым благодаря вот этим вот опасностям, которые мнимые, мнимые, они установились у нас в парадигме в нашем, в нашем дополнительно рептильном мозге, потому что он постоянно тоже он накапливает, он развивается. Вот. И после этого начали мы испытывать страх, и это нас ограничивает и мешает нам двигаться на пути к нашим целям. Поэтому надо это просто переработать. Нужно вы исключить вот эти вот мнимые страхи все. Поэтому как только появляется ограничивающая какая-то у тебя в голове э, мысль, либо какая-то ограничивающая эмоция, ты сразу берешь и делаешь то, что тебя ограничивает понимаешь делаешь то что тебя ограничивает не конкретно ограничивает а э, как преодолеть страх да на просто иди наперед вот надо что-то сделать ты боишься сделай это ты поймешь что это не страшно и ты поймешь что это супер и, и это тебе тебя приблизит к успеху вот. не знаю долгое было видео недолгое как вам, кстати, видео мое про мечту. Это классно. Мечта это вот это здесь, здесь, в нашем сердце. И мы идем каждый день. Вот я вот тоже иду. Да, вот я иду. Куда я иду, да? Я иду на пути к своей мечте. К успеху мечты, да? Вместе. Мы вместе идем к успеху мечты. Супер, супер название канала. Я очень горжусь этим. Вот, что и эта мысль, кстати, у меня пришла по утру, потому что я сначала не знал, как это назвать. Вот. Но идея вот этого вот названия, конечно, потрясная. Так что, ребята, мы вместе идем с вами на пути к нашей мечте. Мы вместе идем к своей, каждый к своей мечте, да. Но если так это все, все мечты объединить, то это наша мечта. Вместе к успеху мечты. Ребята, супер-супер. Кто понравился, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Встретимся завтра. Завтра вообще будет суббота, да? Субботняя, субботная суббота. Будем завтра жечь, зажигать. А может, я, может, вот сюда пройду, да? Вот сюда пройду. Не знаю, куда я пройду. Может, даже супруга, не знаю. Вот. В любом случае, будет суперское видео, будет суперские, суперские движи, как и сегодня. Может, завтрашнюю тему продолжим. Может, вернемся к предыдущим темам, потому что очень много тем мало раскрыто. Я стараюсь как можно подробнее все это расписать потому что если это подробно не расписывать а в двух словах то та энергия которую мы выделяем для распознания для 
объяснение, для понимания э, вот этих вот глобальных вещей, оно ничтожно. Вот почему у меня видео там по полчаса на данный момент? Может, может потом они станут короче, я не знаю. Вот. Но я пытаюсь максимально, максимально разжевать, как младенцу просто разжевать и положить. То есть максимально. То есть то, что непонятно, вы, кстати, можете спросить в комментариях, я вам отвечу. Это позволяет ближе, быстрее, как-то легче понять. Легче это понять, легче разжевать, соответственно, да. И легче усвоить. Легче усвоить, когда это все поподробно, очень-очень в легкой форме такой. Не в двух минутах, потому что если есть вот видео, где там в трех-пяти минутах тебе это все выложили, и тебе просто нужно пять минут брать, как бы, и сразу все это записывать, потом пытаться это все понять. А я здесь разжевываю, то есть не надо ничего это делать, надо просто дольше времени уделить видео, посмотрев. Вот. И ты сразу это... У тебя это как полочки все уложится, да? Это как вот я на вчерашнем и позавчерашнем видео, да? Мы разобрали мозг бедного и сложили мозг богатого. Вот чем мы занимаемся. Поэтому, ребята, верьте в себя, мечтайте о, о крупном, о глобальном, о огромном. И никому не позволяйте украсть свою мечту. Никому не позволяйте украсть свою мечту. На этом я с вами прощаюсь. До завтра. Завтра мы будем сжечь. Поэтому, ребята, ставьте 5 лайки, подписывайтесь на каналы. Все, пока-пока.